लाला लैंड डायरेक्टेड बाय डेमेन शेजेल टाइटेनिक और ऑल अबाउट यू इन दोनों फिल्मों के बाद सबसे ज्यादा एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की जाने वाली ये फिल्म है चौदह एकेडमी अवार्ड्स के लिए इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था जिसमें से छह अवार्ड्स को इस फिल्म ने जीता था गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी जितनी भी कैटेगरीज में इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था उन सभी कैटेगरीज को इस फिल्म ने जीता था सात गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत के इस फिल्म ने आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है तो आप सोच सकते हैं कितनी ग्रेट ये फिल्म होगी लाला लैंड एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और दोस्तों जितने भी फिल्म के जॉनर होते हैं चाहे वो एक्शन सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी कोई भी हो उन सभी जॉनर में म्यूजिकल फिल्म बनाना सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है और उन सभी म्यूजिकल फिल्म्स में लाला लैंड एक मास्टर है ऐसा हम कह सकते हैं और पर्सनली मुझे म्यूजिकल फिल्म्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरी जो फेवरेट म्यूजिकल फिल्म्स की लिस्ट है उसमें लाला लैंड सबसे टॉप पर आएगी इसमें कोई शक नहीं है डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी कोरियोग्राफी इन तीनों मामले में लाला लैंड एक मास्टर है इससे ज़्यादा ग्रेट सिनेमेटोग्राफी और कोरियोग्राफी मैंने तो आज तक किसी भी फिल्म में नहीं देखी है इतना मैं दावे से कह सकता हूँ इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि यार आखिर डायरेक्टर ने इन सीन्स को शूट कैसे किया होगा कोरियोग्राफ कैसे किया होगा इस फिल्म में जो तीन साउंड ट्रैक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए वो है इट्स अनदर डे ऑफ सन उसके बाद अ लवली नाइट और सम इन द क्राउड और इन तीनों साउंड ट्रैक्स को जिस प्रकार से कोरियोग्राफ किया है ना वो देखने के बाद लिटरली आप उन सीन्स के प्यार में पड़ जाएंगे आपको यकीन नहीं होगा कि किस प्रकार से उन सीन्स को शूट किया है कोरियोग्राफ किया है मक्खन की तरफ बिल्कुल कैमरा धीरे धीरे मूव होता है और इतने लॉन्ग डांस सिक्वेंसेस को यहाँ पर शूट किया है बीच में कहीं पर भी एडिट भी नहीं किया है मतलब पता नहीं मैं अभी भी शौक हूँ कि किस प्रकार से उन सीन्स को शूट किया होगा यार जैसे कि इसका जो ओपनिंग सीन है जहाँ पर इट्स अनदर डे ऑप्शन इस साउंड ट्रैक को कोरियोग्राफ किया है जहाँ पर बहुत सारी कार्स ट्रैफिक में जाम हो गई है ऐसा दिखाया है और एक एक कार के ऊपर से धीरे 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 कैमरा आगे 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 मूव होते जाता है और हर एक कार में रेडियो के ऊपर जो अलग अलग म्यूजिक चल रहे होते हैं वो हमारे कान के ऊपर से एक 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 पास होते जाता है किसी में हिप हॉप म्यूजिक चल रहा है किसी में रॉक चल रहा है किसी में स्लो रोमांटिक म्यूजिक है किसी में कॉमेंट्री चल रही है किसी में स्लो जैज है तो इस प्रकार से एक एक म्यूजिक हमें सुनाई देते जाता है और एक जगह पर जा के कैमरा रुक जाता है यहाँ पर भी कहीं पर भी एडिट नहीं किया है सीना और वहाँ से एक लड़की उस गाड़ी में से बाहर निकलती है और वो डांस करने लगती है उस म्यूज़िक के ऊपर और फिर धीरे 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 कैमरा फिर से पीछे आने लगता है और फिर उसके साथ एक 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 व्यक्ति कार में से बाहर आते जाता है और उसको ज्वाइन हो जाता है डांस करने में और फिर उस लेन से निकल के कैमरा फिर से दूसरी लेन में जाता है और वहाँ से फिर सभी बंदे एक एक करके कार से बाहर निकलते हैं और डांस के लिए ज्वाइन हो जाते हैं अब देखिए यहाँ तक आते हुए भी कैमरा कहीं पर भी मुझे एडिटिंग की है इस सीन में ऐसा मुझे कहीं पर भी महसूस नहीं हुआ अब ये सीन कितना मुश्किल है शूट करना आप सोच सकते हैं दोस्तों क्योंकि कहीं पर भी किसी भी डांस स्टेप में कोई गलती हो गई तो उनको पूरा सीन फिर से शुरुआत से शूट करना पड़ेगा पता नहीं उन्होंने कैसे इस सीन को शूट किया होगा और इससे भी ज़्यादा कठिन अ लवली नाइट जिस प्रकार से कोरियोग्राफ किया है ना यार रैन गोस्लिंग और इमा स्टोनी इन दोनों ने जिस प्रकार से वहाँ पर डांस किया है ना लिटरली आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं आपने अगर पुराने बारबी एनिमेटेड मूवी सीरीज अगर देखी होगी उस फिल्म में जिस प्रकार से अब वो तो चलो एनिमेटेड मूवी है वहाँ पर वो कुछ भी दिखा सकते हैं उनको कंप्यूटर एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो किसे कैसे भी मूव हो सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से रियल में हम वो डांस सिक्वेंसेस देखते हैं ना लिटरली विजुअल ट्रीट में इस सीन को कह सकता हूँ और कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास उस सीन को वर्णन करने के लिए इसके बाद समवन इन द क्राउड इस साउंड ट्रैक को भी जिस प्रकार से कोरियोग्राफ किया है ना मतलब वहाँ पर जो स्लो मोशन का उपयोग किया है और उसके साथ ही म्यूजिक भी धीरे धीरे चलता है जैसे जैसे म्यूजिक तेज़ होते जाता है वैसे वैसे सबके डांस के स्टेप्स भी तेज़ होते जाते हैं रैन गोस्लिंग की ये मेरी दूसरी फिल्म है ब्लेड हनर टू में मैंने उनको देखा था उससे भी ज़्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस उनका मुझे यहाँ पर लगा बहुत ही मतलब क्या लवली कैरेक्टर है उसका उसका और मियाँ इन दोनों की जो रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई है ना इटली इतने प्यारे तरीके से उनकी रिलेशनशिप को यहाँ पर डेवलप किया है लेकिन फिल्म की जो एंडिंग जिस प्रकार से दिखाई है ना वो थोड़ी सैड मुझे लगी लेकिन हम उसको सैड भी नहीं कह सकते हैं वो हमको डिसअपॉइंट नहीं करती है उस एंडिंग में जो एक मैसेज दिया है ना वो इतना बड़ा मैसेज दिया है कि पूरे जीवन का सार है वो यार मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है जो हमें मिलता है वो हमें पसंद आता नहीं है और जो पसंद आता है वो हमारे पास टिकता नहीं है
यार क्या कहूँ मैं आपको मतलब मैं तो यार जब वो आखिरी ट्विस्ट आता है ना फिल्म में वो देखने के बाद बस अंदर से एक ही आवाज निकलती है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार इन दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन फिल्म के आखिरी पाँच मिनट में डायरेक्टर ने जो एक मैसेज दिया है ना कि यार मान लीजिए आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो जाता तो भी क्या हो जाता लेकिन ऐसा होता तो है नहीं जो हम चाहते हैं वैसा ही सब कुछ जीवन में नहीं होता है तो आपके हाथ में एक ही बात होती है कि जो आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हैं उसको आप हंसकर फेस करें बस यही आपके हाथ में होता है और इतना ग्रेट मैसेज डायरेक्टर ने फिल्म के आखिर में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया है तो दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में और कुछ बताऊँ उससे अच्छा आप ये फिल्म देखिए आपको ये फिल्म ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी ये एक मास्टरपीस है और आपको किसी भी कीमत पर ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार्स की कम रेटिंग देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसे लगी आप इस फिल्म को पाँच में से कितने स्टार्स देंगे आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम